刚才在咖啡馆，我……哎呀，这件事你不用解释。对于信任你的人来说是不用解释的，对于不信任你的人来说根本不用解释。你和玉文都是我信任的人。我感谢你信任我们，难道你就一点都不生气？嗯，说实话，最开始看到的时候是有点吃惊。其实我们俩合影，就是为了发张照片给我妈和夏叔叔，告诉他们俩。我们做子女的同意了，就这么简单。这是好事儿啊！对啊，哎，你这么急，这是干嘛去啊？啊，我想买点鸡蛋，给我爸爸做鸡蛋羹。那就走吧。嗯。哎，夏杰，嗯，你们家玉文出国的事儿准备的怎么样了？孩子说要出去见见世面，我真舍不得呀。可是孩子大了呀，总得让他出去走走。就是啊，孩子大了出去走走，拓宽拓宽视野挺好的，你就别舍不得了。文英，嗯，文文去美国，我们也去美国看看吧。送完文文以后，我们再在美国转一圈。行。反正我也好长时间没去美国了。好，我马上让秘书安排。夏雨欣，你，我怎么了？今天你特别漂亮。今天你的嘴怎么这么甜呢？肯定又是做了什么亏心事儿。看来又是把哪位校花给糊弄进医院了。放心，我给你保密。你怎么那么说呢？我是那人吗？你是不是那人？你心里最清楚。走吧。这种人呢、啊，咱们最好少理他。真的打算去美国吗？这件事儿我也考虑了好久，不过继续留在这儿，我和严彻的关系也好不到哪儿去，还不如出去散散心、开开眼界呢。嗯、也好，可能会有更好的转机，不是说分离是为了更好的相聚吗？但愿吧。美国要好好照顾自己，记得保持联络。
我爸爸和叔阿姨决定陪我一起去，所以你还是放心了。拍的不错嘛，嗯，就当做临走之前留个纪念吧。两天等你身体好了，我们一块儿去看燕晴他们乐队表演吧。对啊，叔叔。好啊。我躺在床上这些天呢、啊，我就想，燕晴他们乐队是不是需要一个歌词作者？如果需要，那我肯定是首选的。<笑>你还首选？你现在知道他们年轻人想的什么，喜欢什么吗？叔叔，您肯定是我们的首选。到时候啊，我们重金邀您去帮我们写词儿。你看，你看。燕行都说行了，那我肯定就能行。在孩子面前一点都不知道谦虚。放心吧，叔叔，我们这个组合的第一首单曲肯定是您来作词。哎，燕行啊，那我也不能闲着啊，好事不能都让老林一个人抢了，我还给你们做海报，单曲的海报。好啊。你现在不嫌画海报档次低了？什么档次啊？你妈画出来的海报啊，也是艺术品级的，是吧？还说我不谦虚呢，我看你也好不到哪儿去。您二位可千万别谦虚，这是实力的体现啊！还是燕行会说实话。妈，他那叫溜须拍马，这孩子怎么说话呢？胳膊肘往外拐。就是这丫头，就是这丫头。周岁，身高体重，一百八十厘米，七十公斤。学历专业，大学本科在读音乐。工作经验，做过或者试图做过一些女孩的男友，目前失业在家。谈谈你对以前雇主的印象，都是美女。哦，但都是赝品。对雇主有这样的印象可不好啊。谈谈现在想找一份什么工作？全职男友。你都认为这份工作做些什么？全天守候在你身边为你服务。算了吧，我们应该按照新劳动法的规定，每天八小时工作制。我申请加班。不批准。自我评价下吧。帅气中透着思想，才华中显现自信。停，可以了。谈谈你对薪金待遇的要求。如果工资跟工作成正比的话，你那份工资我可给不起。工资全免，如果加班到一个月的话，本人向公司提供马尔代夫双人游，全程费用。这还差不多。核实一下吧，如果没什么问题的话，签个字回家等着吧。别啊，我可是认真的。追我的人可多的是，给你发个号，先排着。等到哪天轮到你了，我自然就会通知你。我想加塞。按照有关部门的规定，加塞是不被允许的。啊。婉莹。嗯。我接你。我随意啊。想想这么多年都过去了，真是不容易啊！是啊，我现在想起来，就像是做了一场梦。你想啊。
当初我走了之后，你结婚了。现在呢，我单身，你也单身。哎，真的是人生如梦啊！也许啊，这就是命。嗯，这就叫命中注定。来吃两句。嗯，我自己来。哦，对了，你们家玉溪。已经原谅你了吧？原谅了。哎呀，想一想啊，我最对不起的就是这孩子。他妈去世的早，从小啊，这孩子对我就不管，凡事跟我都拧着干。不过现在好了，他终于想通了。是啊，我跟你说啊，其实孩子们已经长大了。你看我们家燕行，自打那次回来之后啊，他看他外公不大高兴。成天讨好他外公，想帮我求得我爸的原谅。但是我现在想起来，孩子大了，懂事了，我真的是心里觉得特别的欣慰。嗯。不过呀，老爷子年纪大了，转变起来就是难呐。是啊，我爸呀，他就是那脾气，你要他转变，那可就太难了。那怎么又说到这上面来了？本来想好好吃顿饭，看他去美国的事呢。来，多喝点，我敬你。真有一个未接来电的，去哪儿玩了？能逛的我都逛了，现在快把我给累死了。哥们儿呀，把这几个月路都走完了。<笑>怎么样？我这妹妹够能折腾的吧？你猜吧。哎，大家快来看，这是我出国之前送给你们的礼物。那这个是送给林彤的，谢谢，好可爱。哥哥，这个是送给你的
，以后呢有了我们嘉玲同志后呢，你再看美女啊，就得在眼睛后面看了。好，以后我就戴着有色眼镜看所有美女。哎，对了，你好，这个给叔叔阿姨买的，你就带回去吧。谢谢。还是有个妹妹好啊。那是。喂，哥哥，当然给你买礼物啦，我男也有啊，放心吧，保证你们两个都满意。<笑>好了，哥哥，我不跟你说了啊，知道了，什么时候你变得这么啰嗦？好了，挂了啊，嗯，拜拜。哎呀，不行，我把我这一辈子的路都走完了。怎么这么说呢？我的路还长着呢。哎，哎，不行，我得歇会儿。属于正常反应。等到我开始说胡话了，我就不正常。现在后悔还来得及。啊，不后悔，绝不后悔，无怨无悔。你舍不得让我花钱，切！我是在想，你是送我一台车呢，还是送我一套房？干脆直接住我家得了。我现在的形象还行吧？嗯，不错，很先锋，很艺术。我觉得也是。妹妹，那你就和严彻留在这里替我俩钱密吧，我们还有点事儿需要处理，先走了。那好吧，你们先走，我们待会儿也走。好，严彻，照顾好我妹啊。放心吧，你就。走了啊。再见啊。他俩真搬不开啊<笑>！<笑>唱歌了，去做生意，结果大赔了一笔，这才逼着我和我妈回到我外公家。这是你怎么知道的？那天才从墓地回来，我就去医院收拾他以前留下的一些东西，结果发现了一封信，是写给我和我妈的。那阿姨知道吗？当然不知道了。他现在和夏叔叔这么好，我可不想打扰他。其实有时候啊，糊涂比清醒点要好得多得多。哎，你这次可不许告诉我妈了啊！这房子是我小时候，我爸临离开前就想买给我的，没想到到后来真的买了。
其实这些年他一直在偷偷关注我们，想我们的时候就会偷偷去我外公家看看。那天在医院，我跟他说，有一次我小时候在门口摔倒了，摔得满脸是血。我外公和我妈听见我在门口哭，就急着跑出去抱我。他说那天其实他还在。看来许叔叔还是很关心你的，叔阿姨。妈。想什么呢？我在想，是不是带你正式见见我外公？不行，我刚从他那儿解约。估计他还生我气呢。不会的，我跟你说，我现在这外公跟以前那个已经不一样了，已经脱胎换骨了。哎，我还有一个问题，嗯，你说我们的校园巡演如果特别成功的话，你说下一步该怎么办？一步一步来，先占领校园，再踏入社会。你这么有主意啊？你干脆当我们经纪人得了。没问题啊，不过以你们几个以后都得归我管。和夏一希说了吗？我和严彻说过了，但是夏一希嘛，我每次提的问题，这小子总有意见。<笑>行，那我去和他说。嗯，要这样的话，你们几个以后彻底就归我管了，你可要听话啊！彻底听话啊！过几天你要去美国了，在那儿可就你一个人呀、啊，所以要时时刻刻记住照顾好自己。爸爸会经常去看你的。爸，你就放心我吧，我会自己照顾好自己的。我要是不放心您，您说你和叔阿姨的事儿，要不明天就去办了吧。我们是大人了，不着急，关键的是你们。爸。我来了。哎，哥哥，你今天是不是和文囊逛得很愉快呀？这么晚才回来。我上自习去了。啊？你去上自习？对啊，你哥从此以后要好好学习。<笑>好吧，那你加油。爸，我先上去了啊。啊。哎，哥哥，我跟你商量件事。走走走，上楼。说吧，什么事这么神神秘秘的、啊？我想找你商量件事情，是咱爸和叔阿姨的。我不都已经没意见了吗？我和严行照的。哟，怎么比我还亲？我可是你亲哥。我不是想通过照片告诉咱爸和叔阿姨，我们都同意他们在一起了。怎么同意？就你们俩？这不就是来求你的吗？ P S 技术好呢，就把你和叔阿姨还有咱爸一起批进来，这样不就成一家成家福了吗？行吧，这苦力活就交给我了。<笑>一起哥哥。哎，玄行他怎么不做呢？一开始我想呢，只把你自己批上去，可是后来我觉得还是要把叔阿姨和咱爸也批上去。不过严行不是没有咱爸的照片吗？<笑>那好吧，就看在我妹的份上。哼哼，哥哥，给你 U 盘。嗯。弄好了，过来看看。啊，你怎么不行呀？快去掉！嗨，这是另外一张。那看这张。嗯，这张还可以，像那么回事儿。对了，你和严彻到底怎么了？还不清楚，还不清楚，你都要走了，他必须要有个态度，要不哥替你问去。哥，你你别管，我自己事情还是让我自己解决吧。而且我俩已经说好了，先从朋友开始。好吧
。行，凡事都勇敢点。嗯。燕行这孩子不错，有心。啊。这孩子啊，确实是挺懂事的，不过啊，就是好强好面子，什么事儿都自己担着。哎，男人好面子，这是对的。不好面子的叫男人吗？哎，你和夏杰这个出去旅游的事儿怎么定了？哦，啊，还在商量呢。啊，这有什么商量的？定个时间就行了嘛。你要不好说，我跟夏杰说去啊。哎呀，爸、啊，这事您就别操心了，还是让我们慢慢商量呗。进来。外公，妈，也行啊，来，进来啦，过来坐坐坐坐。哎呀，刚才我和你妈还聊你呢啊，嗯，要不这样吧，你们俩先聊着，我出去办点事儿啊。好，爸，我走了。走了吗？嗯。哎，也行啊，你有事儿打个电话来啊。外公，有些事儿我还是希望能当面跟您谈。哎，有话就说嘛，你妈出去了，就咱们两个，两个男人。直说，什么事儿？怎么说呢，外公啊？就是有件事。哎呀，刚才还说你好面子啊，什么事儿都自己扛着。说吧，什么事儿？怎么说呢，外公？嗯，有件事儿，我可能欺骗了你。<笑>你没有去追夏一文，对吧？不光是这件，我我和林彤。好啊，林彤是个好姑娘啊，能坚持自己意见，这个姑娘不错。外公啊，您不生了气了？哎呀，你外公是什么人呢、啊？什么样大风大浪我没经过呀？林彤辞职我就生气，那这么多年我白活了。我同意他进咱们家门，啊，只不过呀，我是担心他跟你是不是真心，这一点我要做到心里有底儿。我派他出差是想试试他，哎，没想到他真的辞职了。哎呀，看到这些我高兴还来不及呢。那个也行啊，有件事儿外公想问问你，你们那个乐队啊，是不是迁到咱们公司来了？外公是这样的，有您的帮助当然很好，但是我们三个人商量了一下，还是希望凭借自己的力量出去闯闯，因为毕竟还年轻嘛。嗯，也好。呃，外公是过来人了啊，总是还有点经验嘛，跟你们说说。外公同意你的决定，啊，你们自己到外边闯闯也好，但是有些东西，那你们是一时半会儿改变不了的。比如说，你是我的外孙，你是 MG 集团继承人。你出去闯，我完全可以理解。但是，当你们在外边去联系演出单位的时候，你以为他们会全凭借你们的本事同意你们演出吗？他们首先反应，第一反应什么呢？就是因为你们是 M G 集团的，或者是夏杰的夏天集团。当然了，除非有一天。你们知名度提高了，连 MG 集团的发展都要靠你们。这个时候，你们才能彻底摆脱这些东西。啊，我知道了，外公。我是说呀，你在公司里边还是在公司外边，暂时都是一样的。外公，我刚才不是说了吗？只要你提出来，我都会答应。这件事儿，我也同意。真的。真的，那有什么假的啊？谢谢外公。你也要答应外公一件事儿。你说，你要在公司内兼职，管理一些公司的事儿。你毕竟是 MG 集团的继承人嘛。我知道了，外公。来。祝我们乐队早日成功！来，祝我们越来越多的粉丝！来，来，早日赢得粉丝。
你想干什么？那文南，你就要好好看好我哥哥喽。我又不是坏人。放心吧，玉婉，你就安心去美国，你哥交给我管理就行。太可惜了，我看你们校园的演出，我是看不了了。没事，玉婉，到时候我在网上传你。这个文件估计有点大，没关系，可以一边传一边看，等传完了看完整版的。有点恐怖啊！玉文儿，要不直接把颜彻给你打包托运过去得了？哎哎哎哎！好了好了，别拉我和玉文开涮了啊！今天我们主要议程呢就是校园的演唱会，咱们首先呢要敬领土一杯，那现在呢是我们的经纪人，我们的林经纪，记得帮我们乐队多接演出啊！没问题。我还有一个请求，说吧，妹，有什么要跟哥说？我想让你们两个喝一杯，以后不要再吵架了。来吧，都是爷们儿，以前的事都让他过去吧。来，干，来，干。你们的演出我是去不了了，但是我现在要看现场版的。再来一个嘛，没问题。走，看哥的。小孩出生在巴黎年代，十来岁到城市不怕风烟不怕出生在心里年代。发现爱，这是的红红的年华，看灌溉。我自然会开。我不转眼见大伯看这几个笨小孩，又到了巴黎年代。三十岁到头来不
多担心啦，啊,啊？差不多了，大家留步吧。该说的话，刚才我在车上都已经给大家说过了，大家就别送了，等着我从美国回来给你们带礼物吧。好。玉文，以后啊，我天天会用雁行的手机给你打国际长途。玉文。我会天天拿林童的手机跟你开国际玩笑。<笑>好了，大家都留步吧，别送了。林彻，我妹就交给你了，我们就先回撤了。啊，伯父，哎，我们走了以后，自己要多注意身体。啊，<笑>爸，你可记得吃药啊，别太辛苦了，什么事交给下面去做就行了。啊，你放心了，好好。林行。照顾好外公、啊啊，我知道了，妈，你放心。嗯、啊，走吧，走吧，走吧。那我走了，爸。哎，好，妈，你多注意身体。再见。啊、哎，好，咱们走吧。到了美国，你一定要告诉我美国的时间。我在这边陪你过美国时间。真的。真的。我会的。飞机要起飞了，我们走吧。文文，好了，时间差不多了。再见，注意身体，保重。哎，我现在是神清气爽，浑身轻松啊。小童啊，你爸说他出院以后啊，想去看燕行他们乐队的演出。好，叔叔，座位都给您留好了，就等您大驾光临了。哎，我呀，下一个任务。就是给你们的单曲啊，写一首歌词。好，爸，你怎么起来了？哎呀，我想找找这下地的感觉。行了行了，医生还没让你下床呢。等医生说你可以走动了，再走也不迟。哎，对，爸，你要听医生的话。我们不在房间的时候，可千万不能自己下地乱走。对对对对，好好好。我呀，这么多天没下床了，这下地的感觉还真好。哎，燕青。你们那个排练怎么样了？啊，已经差不多了。这不，玉溪和严彻现在还在练着呢。哦，也行啊。那要不你跟小童也赶快去练习吧。呃、这儿有我呢。那也好，叔叔阿姨。那我们先走了。叔叔，到演出那天我过来接您来。哎，好啊，好，再见，叔叔阿姨。哎，妈爸，那我们先走了啊。哎，好，行，你们慢走啊。注意安全啊，小童。我独白，我期待。爱情给我开场白，纯纯白，本勇敢，为我来。天很快，爱很慢，我的班级还没来。心翻白，生孤单，在旁白。总在岔路和转弯，原来那不是意外。我们是被谁安排？你给我的思想。
笑。